as Ferraris lideram os treinos livres na sexta-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci depois de duas sessões na madrugada, estou gravando isso aqui agora às 7h38 porque eu não ia gravar de madrugada, a Ferrari conseguiu a liderança em ambas as sessões mostrando que tem um carro bem legal para esse novo traçado da Austrália. Para você ter uma ideia, a volta de Charles Leclerc no TL2 que foi de 1.18.978 é bem mais rápida do que a volta do Q3 de 2019, que é a última vez que a Fórmula 1 esteve presente na Austrália. Naquela ocasião, Lewis Hamilton fez 1.20.486, mostrando que o novo traçado é bem mais rápido com as alterações, retirando chicane e deixando partes de aceleração por mais tempo e também alargando algumas curvas, o que facilita para passar em alta velocidade, além da adição de uma quarta zona de DRS. Então nós estamos vendo um grande prêmio da Austrália bem mais rápido, o que deve permitir também mais perseguições e quem sabe mais batalhas, nós temos que ver como essas zonas de DRS vão funcionar pelo simples fato de que nós teremos apenas duas zonas de detecção, o que pode indicar que um carro vai ultrapassar numa zona, vai aumentar a sua vantagem na outra zona e aí se o carro de trás conseguir por um milagre ainda estar a um segundo do carro da frente ele vai conseguir abrir a asa nas duas zonas seguintes, então é um pouco estranho, é uma coisa um pouco fora daquilo que a gente está acostumado, mas de qualquer forma vamos ter que ver como funciona para ver se vai dar disputa, se não vai dar disputa, se vai ser um simplesmente abre a asa e ultrapassa, mas de qualquer forma essas quatro zonas contribuem também para o aumento da velocidade média e da queda do tempo de volta. Mas saindo um pouquinho disso, de uma Ferrari muito forte, uma Ferrari que vem para brigar mais uma vez por vitória e que nós já explicamos aqui o segredo do motor Ferrari que se adapta facilmente a qualquer tipo de pista, você pode ver o vídeo recente aqui no canal, também temos que dizer o seguinte, alguns pontos chamam a atenção e eu vou começar pela Mercedes com aquilo que Lewis Hamilton e George Russell falaram. Basicamente Hamilton falou que nada do que eles mudam no carro acaba fazendo uma diferença no atual momento, então fica muito difícil conseguir um acerto. Ele está ficando bem otimista, mas aí faz alterações no carro, do nada vê que nada mudou. Fizeram algumas mudanças indo para o P2, né, para o segundo treino livre, e no final das contas o segundo treino ficou pior para ele, foi mais difícil, o carro é difícil de lidar. Hamilton ainda conclui dizendo que não tem muito o que fazer, que é desse jeito e pronto, e eles têm que acostumar com o carro da forma atual. É um tanto quanto frustrante colocar o seu melhor, ir no limite e quando você acredita que está pegando, fazendo uma boa volta, fica um segundo ponto dois atrás dos líderes, então é muito difícil para ele Hamilton. Já George Russell fala do purposing das quicadas, que na Austrália parece que o negócio está até pior para eles, Russell fala que está muito ruim e que está sendo o mais severo que ele experimentou até o momento mas acredita que eles vão ter que simplesmente lidar com isso pelo tempo que for necessário para poder ser o mais rápido possível na pista. Russell ainda acredita que precisam continuar cavando entre os dados para poder entender o que está acontecendo com o carro. Eles meio que já foram para todos os lados, todas as direções possíveis com o setup do carro e tudo acabou resultando na mesma coisa basicamente. Então eles precisam entender o que está acontecendo. É uma circunstância complexa para a Mercedes e vou acrescentar para vocês o seguinte, se fosse um problema simples como a das demais equipes, a Mercedes já teria resolvido, o carro com certeza já estaria bem melhor na questão do Purpose, mas esse conceito que a Mercedes trouxe, o carro da Mercedes que não tem a ver somente com o Side Pod Zero, isso vai ter a ver com todo o projeto, tem alguma coisa que os outros não têm e isso está fazendo com que eles não consigam resolver. Não é normal uma equipe com tantas pessoas capazes como a Mercedes ficar tanto tempo assim, se comparado às demais equipes, para resolver um problema que as outras já estão superando. Você vê que Ferrari, Red Bull, esses caras nem falam mais tanto de Purpose, às vezes citam uma vez ou outra, mas já não é o grande problema para eles, eles já estão trabalhando em atualizações para melhorar a performance, para corrigir outros problemas, como por exemplo a questão do peso do carro, e a Mercedes ainda está presa naquilo que as equipes estavam buscando resolver na pré-temporada. 
Ou seja, a Mercedes está muito atrasada porque tem alguma coisa nesse carro que faz com que eles simplesmente não consigam avançar. Então, vamos ver o que a Mercedes consegue nesses próximos dias. É uma circunstância muito difícil para eles e vai ficando cada vez mais difícil de recuperarem. A gente tem que lembrar disso. Por mais que a gente fale que não pode descartar a Mercedes, não é o cenário ideal. É um cenário em que eles vão ficando cada vez mais para trás e se não resolver isso até a quinta prova, por exemplo, dificilmente vão conseguir voltar a brigar pelo título, por exemplo, no campeonato. Porque vai ficar muito difícil, vai ficar muito para trás de Red Bull e Ferrari. Mas enfim, essa é a circunstância da Mercedes. Outras coisas interessantes é que foi confirmado que o Alonso está com seu terceiro motor, então qualquer outro motor que ele tiver na temporada ele vai levar punição, provavelmente vai levar umas duas ou três punições ao longo de toda a temporada o Fernando Alonso, e também tivemos um Vettel andando de scooter, isso mesmo que você ouviu. Como ele abandonou no primeiro treino livre, o motor abriu o bico, Vettel acabou voltando de scooter para os boxes, foi até investigado ali, mas foi mais para dizer, olha, vamos evitar fazer esse tipo de coisa por questões de segurança e tal, né? tem debris na pista, vamos evitar esse tipo de coisa, mas foi uma cena que acabou fazendo a alegria dos fãs, a Fórmula 1 compartilhou nas redes sociais, foi curioso de ver. Vettel não participou da segunda sessão de treino livre justamente porque não conseguiram arrumar o carro a tempo, o que mostra um grande prejuízo para o alemão. Ele já não correu as duas primeiras etapas e teve pouca quilometragem até o momento na Austrália. É ruim em todos os sentidos. Ele precisa reacostumar com o carro e ele precisa também ter a sua quilometragem num traçado novo, enquanto todo mundo está conseguindo andar. Então, para Aston Martin e para o Vettel, não está sendo o melhor início de temporada que eles poderiam imaginar. De resto, as equipes ficam muito emboladas, é aquilo que eu sempre digo para vocês. Treino livre não é conclusivo, é no máximo indicativo. Tem as Ferraris e Red Bull lá em cima, o Alonso surpreendeu botando a Alpine dele também lá em quarto lugar, o que é bem legal, mas aí nós temos aquele grid totalmente embolado, Alfa Romeo, McLaren, Alfa Tauri, Mercedes, o pessoal tudo embolado, e Aston Martin, Williams ficando lá para trás, as Haas também ficaram um pouquinho mais para trás, mas é aquele negócio, né? quando chegar na, no quali, talvez a gente veja a Haas lá para cima de novo. Vamos aguardar então o quali amanhã, ainda tem mais um treino livre, você se lembra que eu já passei os horários para vocês no nosso vídeo de expectativas, teremos o quali, se não me falha a memória, às 3 horas da manhã, então fique de olho para você não perder o horário, e claro, vamos trazer o vídeo para vocês de manhãzinha, eu não vou gravar assim que acabar o quali, porque eu vou querer dar uma dormidinha, né? não sei se você assim como eu também foi dar uma cochilada depois, ou se você já está aí diretão, se você está diretão, meus parabéns, eu não consigo mais isso, eu já passei dos 25, não tenho mais esse fôlego de jovem. <risos> Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!